Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you are good and safe and sound at home. Students, today we are going to deal with the book work of lesson number one and book work page number five, six and seven on your textbook, right? So let me give you some concepts before starting that work. That what is a noun and what are the kinds of nouns? All right. A noun is a word that names a person, place, thing or an idea. Noun kya hai? It's a naming word. Koi bhi naam jo hum kisi specific person, place, kisi shaks, cheez, jaga ya kisi idea ko de dete hain. That is called a noun. Jo kya hai? Noun kya data hai. For example, thing here, this one thing, it has a name. This person has a name. That is called boy. Boy hum kehte hain, right? This one's place. यहाँ पे जो जगह है देर इज एक्चुअली बीच तो बीच क्या है नाउन जो कि हम इस जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं आइडिया इट कैन बी यू नो क्वालिटी योर यू नो इनर फीलिंग्स तो हम उनको भी नेम देते हैं लाइक हैप्पीनेस इट कैन बी पेन इट कैन बी सैडनेस सो दीज आर आइडियाज राइट सो आइडियाज को हम प्रॉपर नेम दे देते हैं दोज आर कॉल्ड नाउन person a noun can name a person by name for example ali sana these are the names we use for persons a noun can name a kind of a person a kind of a person bhi ho sakte hain hum categorize karte hain persons ko bhi different categories mein right teacher man sister these are the names we use for those categories place a noun can name a place by name islamabad sindh etc right it can be islamabad it can be sindh so these are the names we use for those places a noun can name a kind of a place a kind of a place you know hum places ko bhi divide karte hain different categories mein and those places can be a park right ye noun hai classroom home right so these are the nouns we use for specific places hum unke liye use karte hain all right next one is think a noun can name a thing like computer ball eraser these are the things we use specific name for those things a noun can name a kind of thing a kind of thing right here means hum unko bhi cheezon ko bhi divide kar dete hain different categories mein aur unko hum name de dete hain like hamburger jump rope t-shirt etc idea why can't we identify his idea in this picture ab hame nahi pata ki inke mind mein kya hai right his feelings hum unki feelings nahi samajh sakte so hum un feelings ko name de dete hain like happiness joy right ideas cannot be seen for example happiness joy and pain etc hame hum un feelings ko bhi proper name de dete hain aur wo names kya hote hain noun kehlate hain but ideas this person has we don't even know hame nahi pata to hum उन क्वालिटीज को भी यू नो दो आर एब्सट्रेक्ट टाइप जिनको हम टच नहीं कर सकते राइट right? हम देख नहीं सकते सो दो आर दीज आर सॉरी दीज आर हैप्पीनेस जॉय एंड पेन आर द नेम्स वी यूज फॉर दो आइडियाज काइंड दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन द मेन आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन देर आर ऑल्सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑन दीज यू नो टाइप्स उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन हेयर इज अ नाउन दैर वी यूज फॉर जनरल पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया जो कि किसी आम शख्स जगह या चीज या फिर किसी आइडिया के लिए हम यूज करते हैं नाउन दैर इज कॉल्ड कॉमन नाउन डज नॉट रिफर टू समथिंग स्पेसिफिक और ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता किसी आम चीज के लिए इस्तेमाल होता है राइट फॉर एग्जाम्पल कैट शू हाउस अब ये आम सी चीजें हैं राइट देखने को आम सी चीजें हैं तो इनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं इनको कॉल करने के लिए दो हजार बेसिकली दो कॉमन नाउन नेक्स्ट वन इज अ प्रॉपर नाउन नेम्स इट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया अब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और आइडिया के लिए हम जो नाउन यानी नेम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको पहले जो दिखाया था दैट वॉज अ शू अब यहाँ भी क्या है ये शू है लेकिन जब नेक्स्ट वाली पिक्चर में आप देखेंगे तो दिस वन इज अ ब्रांड और स्पेसिफिक यू नो इसका नेम है नाइकी सो दिस वन इज द नेम वी यूज फॉर अ प्रॉपर थिंग हम किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं नाउ दिस वन इज नॉट यू नो जनरल किस कोई आम सा घर नहीं है दिस इज एक्चुअली अ वाइट हाउस सो वाइट हाउस ये नाउन 
प्रॉपर नाउन है क्यों है क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है कॉन्क्रीट एंड एब्सट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट आप इसे मटीरियल नाउन भी कह सकते हैं विच यू कैन सी हेयर टच स्मेल एंड टेस्ट राइट ऐसे नाम ऐसी चीज़ों के नाम है कि यू नो जिनको आप टच कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल हैट राइट यू कैन टच इट यू कैन बेयर इट फूड फूड कैन बी स्मेल्ट फूड कैन बी टेस्ट और राइट नेक्स्ट वन इज एब्सट्रेक्ट नाउन विच यू कैन नॉट सी हेयर टच स्मेल एंड टेस्ट इट कैन बी आइडिया इट कैन बी क्वालिटी इट कैन बी फीलिंग फॉर एग्जाम्पल लव फॉर एग्जाम्पल सैडनेस यू नो फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस इट कैन बी अ स्ट्रेंथ राइट सो इट इंक्लूड्स क्वालिटीज एंड फीलिंग्स राइट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रेक्ट कॉन्क्रीट कैन नॉट बी टच कैन नॉट सॉरी कैन बी टच कैन बी स्मेल एंड कैन बी हेयर बट एबस्ट्रेक्ट नाउन कैन नॉट बी यू नो दीज things cannot be touched cannot be smelled and cannot be tasted next one is collective noun collective here students means collection of things right in a group a word used to represent a group of people animals or things for example ship aap single agar dekhenge to obviously you will call it ship aap ise ship kahenge or that is a noun बट अगर ग्रुप की फॉर्म में होगा सो देर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दैट ग्रुप और उस ग्रुप का क्या नाम है फ्लीट फ्लीट ऑफ शिप्स नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ क्रोज अब क्रो वैसे तो होगा सिंगल सिंगल सिंगुलर होगा तो हम उसके लिए नाउन क्या यूज करेंगे क्रो बट अगर ये ग्रुप की फॉर्म में होगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक नेम होता है कलेक्टिव यू नो कलेक्टिव थिंग्स के लिए दैट इज कॉल्ड अ मर्डर राइट सो मर्डर ऑफ क्रोज नेक्स्ट वन इज गैंग ऑफ थिंग्स अब थीफ वैसे तो होगा तो ऑब्वियसली हम यूज करेंगे थीफ या फिर थीव यूज करेंगे थीफ यूज करेंगे सिंगुलर के लिए नाउन के लिए लेकिन अगर ग्रुप की फॉर्म में होगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है दैर इज गैंग राइट सो दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप्स की फॉर्म में अगर कोई चीज हो तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नेम होता है जो हम यूज करते हैं सो दैर इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल हेयर स्टूडेंट्स can be counted for example an apple two apples three apples etc apples can be count you know it's countable books are countable boy it can be one boy two boy three boys those are countable but these are the things which cannot be count for example uh, you know snow rice intelligence uncountable cannot be counted for example air rice water etc aap in cheezon ko count nahi kar sakte राइट इट्स इम्पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल स्नो अब स्नो को तो आप काउंट नहीं कर सकते राइस अब ऑब्वियसली अब एक एक राइस आप उठा के उसको काउंट नहीं कर सकते यू के नॉट काउंट इंटेलिजेंस आप इंटेलिजेंस को भी काउंट नहीं कर सकते सो दीज दिस आर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन और राइट दिस इज पेज नंबर फाइव ऑन योर बुक स्टूडेंट्स लेट सॉल्व इट find an appropriate noun from the given list and put in put it in the blanks also write whether these nouns nouns are common proper or collective nouns so you are to write these words right aapne appropriate nouns isme likhne hain aur usko mention bhi karna hai ki are these common proper or collective nouns all right once upon a time a dash lived in a village a boy lived in a village b o y boy lived in a village you are to write here b o y boy and this is a common noun right i told you boy is a common noun next one is his name was amir page number 6 he used to graze a dash of sheep i told you her you know group ke liye hum ek specific word use karte hain so h e r d herd right it is used for a group of sheep h e r d herd of sheep and this is a collective noun collective noun right all right at noon he and his dash rested under a dash right so here at noon he and his herd again you will write here h e r d herd and this is also a collective noun 
rested under a clump clump here means cluster right cluster ki form hai cluster of dash sorry clump of dash clump of trees clump of trees so clump aap kya yahan pe likhenge iske upar collective noun clump means cluster right group ke liye use hota hai ye word he was very happy with his work we have finished with it next one is countable and uncountable nouns write countable on countable nouns and uncountable on uncountable nouns i told you countable jo hai unhe hum aasani se count kar sakte hain aur uncountable ko count nahi kar sakte number 1 is here grass g r a w s grass obviously we cannot count it write on it u uncountable u likhenge aap iske upar next one is oil o i l oil obviously you cannot count it aap isko count nahi kar sakte u likhenge iske upar uncountable f o x fox yes it's countable there can be one two three foxes right c likhenge iske upar countable s n o double uh, sorry and s n o w snow it's uncountable u mention u on it r a i n rain it's uncountable write u on it kidney yes it's countable kidney is countable c likhenge aap iske upar b u d t e r butter it's uncountable you cannot count butter u juice j u i c e juice uncountable next one is joy j o y uncountable studio s t u d i o studio it's countable evil e v i l it's a feeling i told you about it right emotions jo hote hain it cannot be count u likhenge is pe uncountable tooth t w o t h tooth countable c likhenge is ke upar camping c countable eagle e a g l e eagle you can count it c likhenge is pe it's countable spinach you cannot count spinach aap spinach ko count nahi kar sakte ek ek leaf leke fir usko count karenge obviously it's impossible it's uncountable u likhenge iske upar material noun write am on material nouns milk yes these all are basically material ye jitne bhi hai ye material hi hai right milk sugar wood you can touch these things right pencil water book sand clay fan tea ye jitne bhi hain these are all material nouns material hai right concrete nouns hai all right next one here students fill in the blanks to form abstract nouns from the given words aapne inse inko fill karna hai blanks ko abstract noun bana ke right these words by using these words aapne inko use karna hai aur abstract noun banana hai number 1 is hate h a t hate abstract noun is hatred h a t r e d hatred next one is succeed succeed abstract noun is success s u c double c s u double c e double s sorry s u double c e double s success honest h o n e s t honest honesty वाई लिखेंगे आप यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद ऑनेस्टी प्रॉस्पर राइट हेयर इन एब्सट्रेक्ट वन प्रॉस्पेरिटी पी आर ओ एस पी ई आर आई टी वाई आई टी वाई पुअर पी डब्लू आर पुअर एब्सट्रेक्ट नाउन इज पॉवर्टी पी ओ वी ई आर टी वाई पॉवर्टी नेक्स्ट वन इज बोर बी ओ आर ई बोर बोर्डम बी ओ आर ई डी O M O M deceive deception D E C E P T I O N deception stupid stupidity S T U P I D I T Y stupidity laugh laughter E R लिखेंगे आप laughed के बाद L A U G H T E R laughter judge J U D G E judge judgment 
एम ई एन टी एंड पे लिखेंगे आप जे यू टी जी ई एम ई एन टी जजमेंट राइट वी हैव डन विद इट नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन राइट इन अ सेंटेंस स्टूडेंट्स देयर इज अ सब्जेक्ट वर्ब एन ऑब्जेक्ट राइट एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्रोनाउन आई टोल्ड यू दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स बट प्रोनाउन हेयर द यू नो वर्ड दैट वी यूज इन स्टेड ऑफ नाउन जो जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही शी इट इट कैन बी हर इट कैन बी हिज राइट एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस इज अ नाउन इन ऑब्जेक्ट पोजिशन फॉर एग्जाम्पल अली लव्स हर सो हर इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सम सेंटेंसेज हैव टू ऑब्जेक्ट्स अब जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एसन सेंट रोजेज टू हिज मदर नाउ दिस वन यू नो एसन सेंट रोजेज अब ये एक ऑब्जेक्ट है हिज मदर इज अनदर ऑब्जेक्ट सो एसन सेंट रोजेज इज अ डायरेक्ट वन एंड हिज मदर इज इनडायरेक्ट वन राइट सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु और वट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्क एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन टू होम और टू वट और फॉर वट समथिंग इज डन फॉर एग्जाम्पल उमर सोल्ड द बाइक राइट उन्होंने क्या उमर ने क्या किया बाइक सोल्ड की बाइक बेची राइट सो द बाइक इज डायरेक्ट टू होम अब किस को बेची टू जैद जैद इज इन डायरेक्ट टू होम यहाँ पे लिखा हुआ है टू होम टू वर्ड सो दिस वन इज इन डायरेक्ट एंड दिस वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट राइट सो देर इज यू नो इट इज ऑन पेज नंबर सेवन येस इट्स ऑन पेज नंबर सेवन ऑन योर बुक स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर सेवन वी आर टू सॉल्व इट All right. Let me read the question for you. Answer the following questions using the information given against each in the parentheses. Then underline the direct objects once and indirect objects twice. The first one has been done for you. Now there is first one example that is that has been done for you. अब वो ये कह रहे हैं कि आपने direct object को single time underline करना है और indirect को double time करना है. But after answering these questions. उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं एंड यू आर टू आंसर दीज क्वेश्चंस आपने इनको यूज करना है इस इसको यूज करके आपने इसको आंसर करना है और आंसर करने के बाद आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका डबल टाइम आपने अंडरलाइन करना है राइट सो द नेक्स्ट वन सो सॉरी द बी पार्ट इज होम डेड यू पास द बॉल question mark right this is the question you are to use this one now right to answer it the answer is i passed i passed the ball to my friend i passed the ball to my friend right now here the ball is underlined ball it's a direct one and my friend which you used in the answer is my friend kya hai it's indirect object i'm repeating it for you i passed the ball to my friend ball is direct and my friend is indirect object in it ab indirect wale ko aapne double time underline karna hai c part is which story did amir read to the, to the students Now you are to use this one. आपने इसको use करके इसको answer करना है The answer is Amir read. Sorry, Amir read the thirsty crow. Amir read the thirsty crow to the students. Amir read the thirsty crow to the students. अब thirsty crow को आप single time underline करेंगे That is direct object and students is indirect object इसको आप double time underline करेंगे D part is what did you give to the poor man this one is the question right you are to answer it by using this one word आपने इसको use करना है the answer is I gave 
I gave alms. This one is alms, right? I gave alms to the poor man. So alms is here direct, right? And to and the poor man is indirect object. Alms is direct and poor man is indirect object. Next one is what did you give to your brother? A pencil box you are to use it right what did you give to your brother the answer is I gave I gave a pencil box I gave a pencil box to my brother I gave a pencil box to my brother now pencil box is here direct object you are to underline it आपने इसको एक दफा underline करना है my brother is indirect my brother is indirect तो आपने उसको double time इस तरह से double time उसको underline करना है right I'm repeating it for you I gave a pencil box to my brother pencil box is here direct and my brother is indirect right so I hope students all of the things are clear if there is still ambiguity you may ask me right so this is your diary for today right uh, revise book work of lesson number one page number five six and seven right thank you very much